Hi guys, welcome to C2C Mentors. My name is Ketan. Tomorrow is Snap D Day. Definitely, um, I know you guys are a little bit excited about it. Uh, you might be a little bit nervous about it. So Snap D Day is going to be tomorrow. I have already made a lot of videos as far as these strategies concerned. Uh, but you know, I just thought you know I'll give you guys a little bit idea, kind of last minute tips as far as uh, Snap exam is concerned. Now, couple of don'ts. Do's we all know. Don'ts is something that we most of the time are not aware of. Now. Number one, which is the most important thing that I want to tell you guys, is that cut off. Okay, this is something you are not supposed to think about. Now, at least for the tomorrow, which is Snap D Day, you are not supposed to think about what is going to be the cut off, what is going to be the cut off for S I B M Pune, S I I B, S M C I D, all that stuff. Trust me, nobody knows the cut off. You will only be able to know the cut off once your paper is done because it's going to be a comparison, right? Everybody needs to gauge the difficulty level, and that's the reason cut off is something you are not supposed to have any kind of a pre-notion. You are not supposed to go ahead with the paper saying that you know what eighty five is going to be the cut off, or ninety is going to be the cut off, or seventy five, or seventy. Why? Because the moment you kind of you know go ahead with this kind of a mentality or kind of a you know attitude, you actually block yourself. So if if you feel that you know cut off is going to be ninety, which is going to be on a higher level, you will be going for more attempts. And if the LOD is little bit higher, you might kind of get into negative marking. On the other hand, if you feel that you know cut off is going to be sixty five, and if your paper is easy, then you will be attempting less uh, number of questions, wherein you will be little bit uh, kind of you know behind in the competition. So my humble request to everyone out there is that tomorrow when you start with the paper, you have nothing to do with the cut off. Please do not even. Think Think about cut off. That's going to be number one, right? Number two thing that I am going to uh, talk about is, which is again the crucial thing, is that you need to understand the level of difficulty. Remember, uh, do not have any kind of a pre notion that I will be starting with verbal ability or I will be starting with logical reasoning or I will be starting up with quants. You should never have that. Trust me, I strongly believe that you should be choosing your paper. You should be choosing your section. I see lot of people, lot of mentors tell students that ये section पहला करो, ये section पहला करो, ये section पहला करो. Uh, actually, वो उनका thought process होता है. Because as a mentor, किसी को पता नहीं होता कि आपका paper कैसे आने वाला है. LOD किसी को पता नहीं होती. तो पहली चीज आपको ये करनी है. You have to spend some time on your paper to understand it. Give yourself five to seven minutes. पहले एक बारी देख लो. कोई भी अगर आप सेक्शन चालू करते हो मान लो अगर वर्बल आपका पहला सेक्शन आता है काइंड ऑफ वर्बल पे थोड़ा टाइम दो गिव टू टू थ्री मिनट्स टू गॉज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर डुएबल है पेपर डुएबल नहीं है आपके लिए वर्बल डुएबल होगा किसी के लिए क्वांस डुएबल होगा किसी के लिए एल आर डुएबल होगा तो सिंपल सी बात है आपको यहाँ पे स्कोर ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना है जहां से मार्क्स बनेंगे जहां से स्कोर निकलेगा वहां पे आपको फोकस रखना है पर ये मत सोचना कि मैं पहले वर्बल ही करूंगा बिकॉज कैट की बात करेंगे तो कैट में कैट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे ऑप्शन है मान लो अगर वर्बल लेंदी आया राइट right? तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ बिफोर आई फॉरगेट डेथ कॉर्नर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ राइट ओके तो अगर मान लो वर्बल टफ आया देन यू कैन गो डू एल आर एंड यू कैन गो डू क्वांट्स एंड देर यू कैन डू लॉट ऑफ स्कोर वहाँ पे आपका स्कोर ऑप्टिमाइज हो सकता है अगर वर्बल इजी अगर आपने सोचा कि नहीं मैं पहले क्वांट्स ही करूंगा बिकॉज मेरा क्वांट्स फोटे है पर अगर आपको लगा कि यार क्वांट्स थोड़ा लेंदी है थोड़ा टाइम लगेगा वर्बल ईजी लग रहा है इवन लॉजिकल रीजनिंग डुएबल है तो पहले दोनों को करो स्कोर ऑप्टिमाइज कर लो उसके बाद आप क्वांट्स ले सकते हो तो कोई भी प्री नोशन मत रखना कि मैं यही सेगमेंट उठाऊंगा और एल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना जरूरी है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है के टाइम मैनेजमेंट अब बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे भाई वर्बल में 40 मिनट दो एल में 20 मिनट दो ये वो वो दिस इज ऑल बकवास दिस डजेंट वर्क ट्रस्ट मी ये कॉल आपको लेना है कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है एट सिंपल एज दैट क्वांट्स भले आपको अच्छा आता है पर यार क्वांट्स इतना लेंदी है क्वांट्स में स्कोर बनना थोड़ा सा इंपॉसिबल है यार जहां पे अगर आप 20 मिनट क्वांट्स पे देते हो और वहां पे 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे अगर आपको लगता है कि विज ए विज लॉजिकल रीजनिंग इज डैम इजी मैं 20 मिनट्स देके 20 क्वेश्चन कर लूंगा तो डेफिनेटली यार क्वांट्स पे टाइम थोड़ा कम देना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग पे टाइम थोड़ा ज्यादा देके आपको लॉजिकल रीजनिंग में आपका स्कोर बढ़ाना है सिंपल सी बात है यहाँ पे कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं रहने वाला है कोई सेक्शन पे पाबंदी नहीं होगी कोई सेक्शन पे टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा मैं देखता हूँ लोग कहते कि इसको इतना टाइम दो उसको उतना टाइम दो एज इफ दे नो द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड दैट इज द रीजन एज अ स्टूडेंट अगर आप वो फॉलो करते हो सो यू माइंड बी ने सूप यू नीट टू अंडरस्टैंड की सिंपल सी बात है मुझे लगता है कि वर्बल मेरे को ज्यादा नहीं आएगा एंड वर्बल अगर बात कर भी ले वर्बल की सिंपल सी बात है आपका 50 परसेंट पेपर आपको पहले ही पता चलता है कि आएगा कि नहीं आएगा बिकॉज दैट इज गोट बी वर्बल एबिलिटी सी वो क्या इजी आवे टफ आवे डजेंट रियली मैटर आया तो आया नहीं तो नहीं आया 
फेर इनफ ग्रामर ग्रामर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा पर आपको पता चलेगा कि ग्रामर में आपको सेंटेंस करेक्शन आता है एरर डिटेक्शन आता है तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है आरसी में टाइम लिमिट का सवाल नहीं पैदा होता बिकॉज आरसी में अगर आप चालू करते हो तो यू माइट गेट ड्रिवन विद दी आर तो यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होती है बट अगेन 50 परसेंट पेपर वर्बल में आपको पता चलेगा कि इस पे ज्यादा टाइम जाएगा या नहीं जाएगा तो इसीलिए कहीं पे भी टाइम मैनेजमेंट मत करो मान लो एक सिनारियो लो अगर आपको लगता है कि यार क्वांट्स मेरा डुएबल है लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी मेरा डुएबल नहीं है तो सिंपल सी बात है वहां पर सिक्सटी मिनट्स दो बिकॉज वहां पर ज्यादा टाइम देखे भी मेरे क्वेश्चन बनने नहीं वाले हैं सेक्शन कॉट ऑफ है ही नहीं मेरे साथ क्वेश्चंस बनेंगे क्वांट्स में बिकॉज वो मुझे आता है अच्छे से डेफिनेटली यू कैन गो फॉर थर्टी फाइव या फिर थर्टी का अटेंस आउट ऑफ फोर्टी सो बात यहाँ पे यही है कि टाइम वहां पे देना जहां पे आपको फायदा हो कोई बोलेगा फोर्टी मिनट्स देना वर्बल पे पर यार आपका वर्बल पंद्रह मिनट में हो गया फिर बाकी के मिनट क्यों वेस्ट करना है वर्बल पे इससे अच्छा कि इसको कहीं और जगह पे यूज करके मैं अपना स्कोर ऑप्टिमाइज कर लू फाइन तो ये चीजें आपको देखनी है डी डे पे और ट्रस्ट में डी डे पे ये ही चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है मैं ऑलवेज कहता हूं बच्चों को कि यार आपका ई क्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके आई क्यू से आपको लाइफ में कोई भी एग्जाम फोड नहीं हो जीमैट हो स्नैप हो कैट हो जैट हो कोई भी हो आपका ई क्यू डी डे पे बहुत ज्यादा मैटर करता है जो भी मैंने वीडियोस पहले बनाए हैं अगर आपने नहीं देखे होंगे तो हैव अ लुक एट देम वहां पे पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी मैंने बोली है मैं इस वीडियो में भी उसको कवर करूंगा तो ये होगी आपकी पहली बात की क्या नहीं करना है एल चेक करना है सर कट ऑफ दिमाग में नहीं रखना है उसके बाद टाइम मैनेजमेंट जैसे टाइम मैनेजमेंट डी डे पी कॉल लेना है कि भाई किसको कितना ज्यादा टाइम देना है सिंपल अब एक चीज है जिसको आपको जिसके बारे में आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा नाउ दैट इज कॉल्ड एज डेथ कॉर्नम नाउ वॉट मीन बाई डेथ कॉर्नम दिस इज नॉट एन एक्सपेक्टेड पेपर मैं एक्सपेक्टेड पेपर वगैरह नहीं बता रहा हूं आपको मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि डी डे पे क्या गलत हो सकता है मेरे पास तीन से चार एरियाज है मुझे लगता है जहां पे प्रॉब्लम आ सकते हैं रही बात आपके पेपर की लोग कहते हैं कि आपका पेपर टफ आएगा मैं नहीं मानता आपका पेपर टफ आएगा मेरा जो सवाल है रादर माय ओपिनियन इज गोन बी पेपर आपका होगा लेंदी सिंपल सी बात है अब जब आपको लगता है भाई पेपर लेंदी है तो डेफिनेटली आपका पेपर टफ बन जाता है बिकॉज आपके पास दो घंटे ही दिए गए हैं फाइन आपका पेपर लेंदी होगा अब पेपर अगर लेंदी होता है या फिर अगर पेपर टफ होता है तो कौन कौन से एरियाज में प्रॉब्लम होती है सबसे पहली प्रॉब्लम होती है आपकी रीडिंग कॉम्प्रीशन में मुझे लगता है एक तो ये लोग क्या करेंगे एक तो ये लोग तीन आर डालेंगे राइट दस नंबर वन सी बिकॉज वो में और ग्रामर में लोग ज्यादा खेल नहीं सकते क्यों बिकॉज वो और ग्रामर एक ऐसे लेवल है उसका टफनेस लेवल मतलब सिंपल सी बात है वो क्या आता है तो आता है तो नहीं आता अब ये रिच वर्सेज पुअर ऐसे क्वेश्चन तो आपको नहीं देने वाले हैं राइट तो एक मीडियम लेवल बना के चलेंगे पर यहाँ पे वो ज्यादा खेलेंगे नहीं अगर आर वो करेंगे तो आर एक तो तीन होंगे या फिर दो आर होंगे उसके लेवल थोड़ी बढ़ा देंगे साइकोलॉजिकल होगा माइथोलॉजिकल होगा या फिर लेंदी आर करेंगे जहां पर बच्चों को ज्यादा रीड करना अलग पड़ेगा दो की बजाय अगर तीन आरसी देंगे डेफिनेटली सर आपको एक आरसी ज्यादा एडिशन दे दिया इन्होंने क्योंकि जीके तो नहीं है तो जीके का क्वेश्चंस वहां पे घुमा दिया तो एक आरसी अगर ज्यादा आ गया तो पेपर आपका लेंदी बन गया क्योंकि अभी आपको ज्यादा पढ़ना है समझना है फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो मुझे लगता है कि यह पहला प्रॉब्लम हो सकता है दूसरा मुझे लगता है जहां पर पे पेपर ट्विस्ट ले सकता है वो है पैराजम्बल पैराजम्बल के जो नंबर है वो शायद से इंक्रीज हो सकते हैं या फिर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज नहीं हुए तो मुझे लगता है पैराजम्बल्स थोड़े लेंदी आ सकते हैं ये है मेरा वर्बल का टेक अगर मैं चलूँ आपके लॉजिकल रीजनिंग पे मुझे लगता है अगर इनको पेपर टफ करना है या फिर एल बढ़ाना है राइट तो पजल्स के ऊपर इनका फोकस रहेगा पजल्स फिर उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट ये जो कुछ सेगमेंट है कोडिंग डीकोडिंग वाला यहाँ पे ये लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन डालेंगे जो डी करने में आपको टाइम लगेगा तो पजल्स का नंबर बढ़ सकता है लास्ट ईयर एक पजल था इसके आठ क्वेश्चन थे खतरनाक था बहुत टफ था उसको लेना ना लेना वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे बट डेफिनेटली एट अ फर्स्ट गो ऑन अ प्राइमा फेसी ना लेना ही बेहतर होगा तो ये लोग पजल्स बढ़ा सकते हैं पजल का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा सकते हैं पजल्स को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं ज्यादा पॉसिबिलिटीज डाल सकते हैं जिसके वजह से पेपर आपका थोड़ा टफ आपको लग सकता है राइट इनपुट आउटपुट भी थोड़ा भयंकर दे सकते हैं मेरा तो पहले से मानना है इनपुट आउटपुट सर आपको लेना ही नहीं है इनपुट आउटपुट आपको लास्ट के दस मिनट में लेना है क्यों क्योंकि अगर इनपुट आउटपुट आया तो लास्ट के पांच मिनट में भी आएगा और अगर वो नहीं आया तो उसके ऊपर आप सिक्सटी मिनट भी डालोगे तो भी वो नहीं आएगा और इनपुट आउटपुट एक ऐसा है ना इट्स कैंड ऑफ अ नेट ए
इट्स अश्योरेंस फिफ्टी परसेंट पेपर डुएबल होगा फिफ्टी परसेंट पेपर मैनेजेबल होगा हर टाइप के बच्चे के लिए फाइन इसके बाद अगर हम क्वांट्स की बारे में बात करेंगे तो क्वांट्स में क्या हो सकता है क्वांट्स में दो तीन चीज़ें जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये वर्स सिनारियों की मैं बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पेपर ऐसा आएगा ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेपर इसकी वजह से लेंदी या टफ हो जाए इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप डे डे पर यह चीज़ें चेक करो इसलिए मैंने बोला पाँच से सात मिनट तो सर आपको देने ही देने हैं टू गॉज और टू चेक द लेवल ऑफ डिफिकल्टी नाउ क्वांट्स में क्या हो सकता है मान लो आपके मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चंस बढ़ गए फाइन मान लो आपके ज्योमेट्री के थोड़े क्वेश्चंस बढ़ गए अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बढ़ गए अच्छी बात है अरिथमेटिक बढ़ता है तो पर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ गए कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन इन्होंने लोगों ने ज़्यादा कर दिए डी इन्होंने क्या करा डी आई इन्होंने पाई चार्ट बारोग्राफ दिया कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दिए आपके कैलकुलेशन आ रहे डेसिमल में आ रहे ऑप्शंस क्लोज डाले हैं इन लोगों ने सी गाइज ये जो चीज़ें होती है ना पेपर इसकी वजह से टफ बनता है अगर आप प्रैक्टिस कर रही करिए आप लोगों ने तो आपको ये इजी भी लगता है बट पेपर टफ क्यों बनता है या फिर पेपर गुगली कब बनता है अगर ये किसी कैंडिडेट को पता है देन ही कैन डील विद द पेपर वेरी वेरी वेल सिंपल सी बात है इसका मतलब क्या अगर ये सीन आपको दिखा पेपर में इसका मतलब कि सर एल थोड़ा बड़ा है अटेम्प्ट कम करो एक्यूरेसी पर फोकस करो आपका कट ऑफ कम होने वाला है बट यू नो वॉट आई टेल यू मैं कल मेरे बच्चों से ये बात कर रहा था ऑनलाइन लेक्चर में यार कट ऑफ जो बात करते हैं ना हम कितना भी बोले कट ऑफ घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा बट फॉर द फैट आजकल का कंपटीशन ऐसा है कि पेपर टफ आए या फिर या फिर पेपर इजी आए कट ऑफ उतना ही होता है मेरे ख्याल से कट ऑफ कम गिरते हुए हमने बहुत देखा है बट कट ऑफ बढ़ते हुए हमने ज्यादा देखा है बिकॉज नाउ पीपल आर काइंड ऑफ रिपिंग दोज मार्क्स तो मेरे ख्याल से कट ऑफ की आप चिंता मत करो आप बस फोकस रखो अटेंड पे और अपनी एक्यूरेसी पे तो मुझे लगता है कि ये जो तीन चार चीजें मैंने बताई यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे आपका पेपर का थोड़ा सा थोड़ा एक ट्विस्ट आ सकता है बट अगेन रूल क्या है हमारा लो हैंगिंग फ्रूट्स राइट हमें लो हैंगिंग फ्रूट्स पकड़ने हैं सिटर क्वेश्चन पकड़ने हैं जो डुएबल है वो करने हैं पहले आपके वन आवर फिफ्टीन मिनट्स वन आवर फिफ्टीन मिनट्स आपको रहना है ग्रीडी थोड़ा ग्रीडी आपको रहना है ग्रीडी का मतलब है जहाँ से मार्क्स मिले बटोर लो जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कर लो ये मत सोचो कि ये मेरा सेक्शन फेवरेट नहीं है ये मेरा सेक्शन फेवरेट नहीं है ये मेरा फेवरेट है बिल्कुल नहीं जहाँ मार्क बनते हैं सर वहाँ से मार्क्स उठाओ और अपना स्कोर इंक्रीज करने की कोशिश करो अपना स्कोर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो इसके बाद यहाँ पर मैंने ये पहले भी वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने एलिमिनेशन सिलेक्शन के बारे में बात करी थी बच्चों का स्कोर बढ़ा उसकी वजह से एंड के जो फोर्टी फाइव मिनट्स है सर यहाँ पर आप क्या करोगे यहाँ पर आप कोई टफ लेवल के क्वेश्चन लो लेंदी क्वेश्चन लो या फिर वही क्वेश्चन लो जहां पे 100 परसेंट एक्यूरेसी आपको मिल सकती है और आपका स्कोर और बढ़ सकता है तो दीज आर द कपल ऑफ थिंग्स आई वांट यू गाइस टू फोकस ऑन योर डी डे ट्रस्ट मी स्नैप विल बी डूएबल इट विल बी इजी टू मॉडरेट ज्यादा टफ नहीं आएगा मैनेजेबल होगा द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव हमारे पास टाइम क्रंच है हमारे पास खाली वन ट्वेंटी मिनट्स है वन टेन क्वेश्चन हमें करने हैं थोड़ा संभाल के करना जो भी मैंने बोला है जो भी ये सब चीजें अगर आप करते हो यूटिलाइज अगर आप इसको दिल से फॉलो करते हो ऑन डी डे ट्रस्ट मी यू विल कम आउट ऑफ दैट एग्जाम रूम स्माइलिंग यू विल हैव द लास्ट लाफ दैट्स फॉर शॉप सो ट्राई टू यूटिलाइज इट वेरी वेल एंड नॉर्मल जो डी डी डे पे चीज़ें होती है यू नो कैरिंग योर एडमिट कार्ड ब्ला 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 ऑल द स्टफ वो सब ठीक ठाक से करना थोड़ा पहले चले जाना अपने सेंटर पे एंड आई थिंक दैट्स इट सो स्टे मोटिवेटेड यू नो स्टे स्टे हैप्पी फॉर योर पेपर एंड आज ज़्यादा पढ़ना मत यू कैन वॉच कपल ऑफ मोटिवेशनल मूवीज एंड ऑल दैट रिलैक्स योर सेल्फ सो दैट टुमारो यू कैन गो फॉर अ किल सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो